皆さんこんにちは、田中です。私の家の近所にお気に入りのパン屋さんがあって、いつもそこで朝ごはん用のパンを買います。いろんな種類のパンがあるんですが、特に食パンが好きです。ふわふわでとても美味しいんですよね。さあ、今、ふわふわというオノマトペを使いましたが、これが今日の田中ラジオのテーマです。皆さん、日本語のオノマトペの言葉っていくつぐらいあると思いますかいろんな説がありますが、4000以上あると言われています。オノマトペは漫画やアニメの中だけで使われていると思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は日常生活の中で本当によく使うんですね。例えばお腹が空いたらお腹がペコペコと言いますし、喉がすごく渇いたら喉がカラカラと言います。オノマトペはなかなか学校では習わないと思いますが、日本語を学んでいる方にオノマトペの言葉を楽しく覚えてほしいと思って、オノマトペフレンズという本を半年ほど前に出版しました。その本に載っている50のオノマトペは、どれも普段の生活の中で使うものばかりなんですが、今日はその中でも皆さんが知らなそうなもので、よく使うものを3つご紹介したいと思います。1つ目にご紹介するオノマトペは、ギリギリです。どんな意味かわかりますかこれは限界にとても近くて余裕がない状態を表すオノマトペです。これだけ聞いてもよくわからないと思うんですが、例えば電車に乗り遅れそうで出発する時間の10秒前に乗れた時、ギリギリ間に合ったと言います。他にも例えば、60点以上が合格の試験にちょうど60点で合格したとき、試験にギリギリ合格したということができます。教科書にはあまり載っていない言葉だと思いますが、日常会話では頻繁に使う言葉です。次にご紹介するのは、じめじめです。これはどんな意味か予想できますかヒントは夏によく使うオノマトペです。これは湿度が高くて快適じゃない状態を表す言葉です。日本では夏にとても湿度が高くなります。特に6月から7月ぐらいの梅雨の時期には雨がよく降るのでとっても湿度が高いです。そういう時に今日はジメジメしてるね。と言ったりします。湿度が高い日本だからこそ生まれた言葉なのかなと思います。最後にご紹介するオノマトペはコツコツです。この言葉は聞いたことがありますかこれは諦めずに続けて少しずつ何かに取り組む、努力するという意味のオノマトペです。勉強とか仕事について言うことが多いですね。コツコツ勉強するとか、コツコツ真面目に仕事をするというふうに使います。日本語を勉強している皆さんは、毎日コツコツ勉強している方が多いと思うので、ぜひこの言葉を覚えて使ってみてください。はい、ということで、今日は3つのオノマトペ。ギリギリ、ジメジメ、コツコツをご紹介しました。さて、田中ラジオでは毎回そのエピソードに出てきた単語やフレーズをピックアップした無料の PDF を配布していますが、今回は特別に私が出版した本、オノマトペフレンズから今日ご紹介した3つのオノマトペのページを無料でプレゼントします。概要欄のリンクからぜひダウンロードしてください。この本は世界各国の Amazon で販売しています
、すでに買ってくださった方、ありがとうございます。こちらも概要欄にリンクを載せておきますので、興味のある方はチェックしてください。お便りコーナー。さて、今回も田中ラジオに送っていただいたお便りをご紹介したいと思います。今日はインドのアビラミさんからのご質問です。どうやったら漢字をマスターできますか読み書きがとても難しいです。そうですね。漢字をどうやって勉強したらいいか悩んでいる方はたくさんいると思います。辞書で漢字を調べると、一つの漢字に何個も違う読み方が出てきて、こんなの覚えられないよと思うのも無理はないと思います。私のおすすめは、漢字の読み方を一つ一つ暗記するのではなくて、その漢字を使った単語を覚えるというやり方です。例えば、月という漢字は、月以外にも月とか月とか、いろいろな読み方がありますよね。そういう読み方を一つ一つ暗記するのはとても大変なので、月曜日とかよく使う単語から覚えていくといいと思います。いきなり全部の読み方を覚えようとせずに、よく使う言葉から少しずつ覚えていくことで、自然とわかる感じが増えていくと思います。毎日一つだけ、二つだけでもいいので、コツコツ勉強してみてください。それでは今日も聞いてくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。